Ricot. Então, boa tarde para todas, todos, todes. Hoje a gente tem com a gente ninguém menos do que a maravilhosa, incrível Fernanda Liberali, que é uma inspiração para todos nós. E eu, pessoalmente, devo dois rins para ela. E hoje a gente vai ouvi-la falando de um tema que é muito importante, muito enriquecedor, que é o multiletramento no simular, que ela vai explicar o porquê, engajado. Uma salva de palmas para a Fernanda. E esse papel é meu, viu, gente? Ela só está me imitando. Bom, gente, em primeiro lugar, dizer que é um prazer poder falar com vocês. Eu estou aqui mais no lugar de mediadora do que de apresentadora, né? Então, hoje eu estou numa posição diferente. Hoje, vocês é que vão poder, ó, em cima de mim. Sou eu sempre que estou levantando questionamentos e fazendo perguntas chatas e tal. Hoje, vocês vão poder virar a mesa comigo. Então, é um prazer poder também estar tá nesse lugar de compartilhar os projetos, mas também de ter a mesa virada e ser a, a, a pessoa na Berlinda. Espero receber muitas perguntas, questionamentos, dúvidas e colocações, porque o pessoal que está aqui leu o texto, né, o Multiletramento Engajado para a Prática do Bem Viver, né, e a ideia é que a gente possa é, conversar muito. Eu, eu, logicamente, fiz uma apresentação de 300 mil é, imagens, mas... É, não vou usar tudo isso, a ideia era poder ter material para a gente poder conversar e tudo. E como eu gosto de fazer, eu gosto de poder é, também trazer bastante exemplo. Eu acho que o exemplo é muito mais significativo do que a discussão teórica. Então, a discussão teórica vocês conseguem fazer pelos textos teóricos, mas ver como essas coisas acontecem na realidade é, é preciso para que aquilo se se materializa. Então, é, eu trouxe, vou partir das discussões teóricas. Bom, é, essa apresentação vai ser mesclada de português e inglês, porque a gente tem um convidado em inglês aqui que está participando com a gente, eu vou tentar fazer, na medida do possível, essa mescla de português e inglês, tentar, não consigo fazer aquilo que a Ofélia faz, que faz um translanguage imperfeito, que todo mundo entende, mas vou, vou me esforçar o máximo possível. Então, multiletramento engajado para a prática do bem viver ou engaged multiliteracy to practice good living. I have a friend who has told me that uh, good living is not a good way of translation for the good for bem viver. It should be good, um, well living because he believes that well gives better the idea of of um, um, that breaks with the expectation of what the, the expression good living creates. But the thing is, it was not my translation. It is used in many places, good living, and uh, good living as um, something that is translated from Sumak Kwasai, that is an expression in, in Quechua. So uh, uh, I cannot change it now, but I understand that for English speaking persons, it would be important to understand that good living is not the same as the usual meaning for good living in the, the, the different uh, cultures that we are used to. Um, when we talk about bem viver, nós estamos falando bastante sobre uma outra forma de pensar, a uh, way of thinking that can lead to uh, different relationships between humans and, and, re, and nature, between spiritual life and material life, between all these different connections that are interwoven in our lives. And uh, it's a more harmonious way of thinking, which takes into consideration that everyone is um, entitled to have a full life. That's the main thing. And that's the main thing in my talk as well. But uh, I will not start by discussing what it means and mainly not by the difference between singular or plural in the world multiliteracy. Mas a gente vai falar um pouquinho do que, que é esse grupo de pesquisa que eu tenho, que, do qual eu faço parte, 
e como é que a gente vem trabalhando com essas ideias de multiletramento, de engajamento e de bem viver. Então, grupo de pesquisa, vocês estão vendo? Não, né? Eu estou falando, mas vocês não estão compartilhando ainda, agora eu vou compartilhar. Então, é, o grupo de pesquisa que eu faço parte é o LAC, né? Linguagem em Atividade no Contexto Escolar, uhum. então, Language and Activities in the School Context. This group started in 2013 and of, was officially uh, created with the uh, CAPES in 2004. Yeah. And we have been working together in, in different projects since then. The idea is that uh, we are a very engaged group with uh, problems of reality and with the theoretical background that supports the research that we do. So we are at the same time involved with uh, studying a lot and different concepts and, and different uh, possibilities of thinking about language, activity, school, and at the same time, we do a lot of um, concrete work in reality. Então, a nossa perspectiva, e essa imagem marca muito isso, foi, eu estou usando agora material que nós usamos agora nesse sábado. Nós uh, criamos essa imagem para falar que nós formamos um coletivo, um coletivo que representa a diversidade de possibilidades de ser no Brasil. Esse é o coletivo de pesquisadores que estão à frente principalmente do projeto Brincadas, que é o que eu trouxe para exemplificar o multiletramento hoje. So, Brincadas engages with the idea of play and brigade and puts them together, creating the word brincadas, which is brigada and brincar. But the idea is that we take play, brincar, very seriously. E que a gente pode também, de alguma maneira, constituir espaços em que o brincar vai mediar todas as práticas que a gente faz, sejam elas práticas mais voltadas para uma reflexão é, sobre as, os processos de aprendizagem, sejam elas práticas voltadas para transformar a realidade. E aí o projeto... E, é, como eu falei, desse grupo fundado em 2004, ele vai ter diferentes abordagens, porque o que mais é, qualifica nosso grupo hoje é uma perspectiva de engajamento em realizar práticas insurgentes que busquem pela justiça social e ecológica e que lutem para criar uma valorização da diversidade, tanto no ensino, como na pesquisa, como na extensão. So we, we are not just a group of researchers who study and, and conduct research projects. We are a group involved with uh, the idea that we can transform reality through teaching, through research, and through the extramural programs that we create. E o projeto Brincadas é exatamente isso, é um extramural program onde a gente faz pesquisa e, onde a, e a partir do qual a gente ensina, cria nossos cursos e faz os nossos trabalhos. So when we organized Brincadas in 2020, we created it because of the pandemia. The idea was that we could somehow give some support for, to people who were suffering. So we started with Brincada de Apoio to give material support to communities. Then we worked with, um, we created Brincada de Educação and Brincada do Brincar with books, such as the one who has just got a prize this week. And uh, we created Brincada do Brincar, playing with students, teachers, whoever needed uh, and wanted to participate. And we, bring, we created Brincada do Ouvir, involved with uh, people who are in suffering situations and need someone to listen to them. So this was the, the, the first um, view of the Brincada. And nowadays, the project is like this we we still have brincada do de apoio we are now we are now collecting we collect money we collect food for our animals we do all kinds of things we have um built uh, houses in the aldeia tecoapeal we have done a lot of different uh 
projects to to collect money to support uh, community vulnerable communities. And we keep on doing Brincada do Ouvi. Now we have uh, we have listened to more than six hundred people in this project, and uh, a lot of them are still being uh, supported by uh, psychologists and psychoanalysts for free. So this is a good opportunity. But Brincada do Brincar and Brincada da Educação merged into one single thing, Brincada da Educação. And since then we have provided uh, mini courses and different activities. And this year we created what we call Colina. This is 2023. Um, Para esse ano, a ideia é a gente pensar nos grupos em, em situação de vulnerabilidade. E aí já vai associando a ideia de engajado, já vai associando a ideia de bem viver, porque o que a gente está falando é que é preciso superar as vulnerabilidades. Mas eu não supero a vulnerabilidade do outro. Eu, com, vivendo durante os tempos da pandemia, desde 2020, com as comunidades indígenas, quilombolas, com as comunidades LGBT, QIAP+, com a comunidade de migrantes, com o grupo de jovens de periferia em situações das mais difíceis, a gente percebe que é preciso criar coletivos, e a gente tem chamado isso de coletivos de investigação e ação, porque um, a gente já fez vários projetos desde 2003, fazemos projetos com as escolas como um todo, mas o que a gente percebe é que há necessidade de que as pessoas construam independência em relação aos pesquisadores para que eles possam dar continuidade às suas ações quando nós saímos. So, creating these research and action collectives, as we call them, we aim to cultivate and expand the possible resources that these people have, the experiences they have, the multimodal resources they, they can build so that they can analyze, criticize, evaluate and propose ways of overcoming these situations that are, are so oppressive for them and in search of what we call bem vivir. So, Colina, as we call it, are coletivos de investigação e ação. They are communities that are in vulnerable situations, but that are aiming at creating um, what we call funds of Perejivani, and I will talk a little bit more about this later. And uh, they may be groups of students, but never alone. Students, teachers, parents, uh, principals, everyone in the school. So what I'm going to show you is a bit about this. And these groups will collaboratively create possibilities of changing their reality. And progressively, we hope that they can become independent. So. We are going to, this year, we are going to create this project as a means to involve people in chains that we call creative chains, in, in which people are really um, co connected to the needs of their community. And, and this is going to be the place for us to produce the data for our research. So we have a lot of partners. Eles são escolas públicas, uma, uma escola privada, o Colégio Pollux. Depois os outros são associações ou são é, ONGs ou, ou escolas públicas. Por exemplo, o Remo Rinaldi é num bairro bem pobre aqui de São Paulo. Essa associação remanescente da comunidade de quilombola fica na Caçandoca, lá em Ubatuba. É, a ONG Casa 1 é uma ONG que atende pessoas trans e LGBTQIAP+, mas principalmente acolhe para dar moradia a pessoas trans que são expulsas de casa e, e oferece vários cursos lá, e eu tenho um aluno que é coordenador desses cursos oferecidos lá. Depois a gente tem essas duas escolas que estão na comunidade indígena do Jaraguá, o Céu Perus, que é um Céu MF, é uma escola dentro de um... De um de um aparato que é o, o CEL e que tem um, um grupo de pessoas de comunidades bem pobres que frequentam, o Colégio Pollux, que é um colégio bilíngue, a ação comunitária de Anhaíba, que fica no, na periferia de São Paulo e atende jovens no contraturno, e essa escola de, estadual de ensino médio. Então, vocês veem que a gente tem um grupo muito diverso que se reúne para 
pensar educação e pensar as suas práticas. E que a gente usa os saberes escolares como mediadores do processo de formação do grupo, de aprendizagem de diferentes conteúdos e de possibilidade de intervenção na realidade. Então, vou contar agora o que aconteceu no sábado passado, que é um exemplo de como a gente trabalha o multiletramento engajado. Bom, primeiro, as pessoas começaram a se preparar para chegar é, de, de, de seus lugares. Algumas pessoas saindo da praia, como da Caçandoca, os indígenas vindo da aldeia. So you have all this number of different people coming from different places arriving at Puki. And uh, it's very funny because uh, people at Puki are not used to this kind of people participating there. Normally Puki is white, well-dressed, and full of, of, of people who can afford to pay that university. A few who have scholarships, but with the new government policies, less and less. So this is not usual. And even the workers of Puki, they, they want to take pictures of the people who are coming there because it's so unusual. And then we prepared everything to receive this, the, the people. We have a very nice breakfast in the beginning of the session. Then we have a uh, lunch with people, everything for everybody. So when they arrived, the first thing we did, it was the first meeting they were preparing, as you can see, um, the, their, their uh, name tags and uh, create, create, creatively doing this, using a lot of things and already making friends while they were doing it. This was just the introduction. Let's go into how we worked with the first movement of, of the, the engaged multiliteracy, which is connected to immersing in reality. We wanted to, the aim of this meeting was for people to understand who they are and where they belong and the diversity that constitutes that reality. They were also supposed to learn more about inequalities that they live by and how these inequalities create unfair situations for living. Our main objective was for understanding who you are and who the others are so you can create a compromise with changing the inequalities and changing the, the, the situations that create vulnerabilities for you. E a primeira brincadeira, então, que a gente faz muitas brincadeiras teatrais, essa vem da coisa de você se apresentar usando nomes diferentes. Então, a ideia era, se apresenta como seu pai chama você, se apresenta como sua mãe chama você quando ela está feliz com você, agora sua professora quando está brava, agora e as pessoas iam falando seus nomes e os outros repetiam no mesmo tom que a pessoa falava e depois disso iam sentindo. Era um primeiro momento de conexão, risadas e, e acolhimento. A partir desse, dessa primeira fala e dessa brincadeira com os nomes, as pessoas receberam filipetas. Cada pessoa recebeu uma filipeta que tinha uma pergunta sobre a vida dela. Então, o que você gosta de fazer no final de semana? É, o que te deixa triste? Qual foi o seu pior momento? As perguntas tinham um grau diferente de, de, de penetração naquilo que era a vida das pessoas e no que elas poderiam dizer sobre si mesmas. E elas faziam isso para construir um poema. Então, ao responder, a resposta era uma estrofe de um poema que eles criavam em conjunto. Um poema sobre quem sou eu, mas um sou eu que cria coletividade. A ideia era essa, criar, ideia, criar a noção de coletivo para lidar com problemáticas. Então, a gente tem aí uma combinação de algo que é... É um, uma forma de lidar com os problemas das pessoas e as alegrias e os sofrimentos e também é uma forma já de introduzir a ideia de um gênero que é o gênero poesia. Na sequência, as pessoas se apresentaram na frente, contaram coisas. Esses são parceiros da Caçandoca ou parceiros da aldeia. Depois que fizeram essa pequena apresentação, cada grupo foi à frente e leu seu poema. 
nesse momento já havia uma conexão entre as pessoas maiores e cada um que ia lá já apresentava esse poema em nome do grupo, não era mais falando de si, mas já tinha uma noção de coletividade, você já tinha um poema que era resultado do quem sou eu, com diferenças entre o que estava dito lá, que as pessoas percebiam como uma forma de aquilo que o outro disse, não é o que eu digo, nem diria, mas é algo que me constitui nesse coletivo. So we have the idea of the collective being created through creating conversations about topics that are not easy to be dealt with. And the people started doing that. This was what we call the immersion in reality. The rea what, is the, what reality were they immersing in? They were immersing in reality of their lives, of who they were, what they live, how they live, uh, what kind of sufferings they go through. After they did that, we moved to what we call construction, critical constructions of generalizations or what um, Freire used to call immersion, the, because first you immerse in reality, then you have to immerse, and this is the moment for immersion. So what did we do? In one of the groups, we did that uh, activity in which we put everyone in the line, and we say, walk one, uh, move one step ahead in case you 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 had uh, you all at least eat the three meals at least three meals per day. Walk one step uh, um, back if you 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 didn't have support in your family to to take an English course. I don't remember the different things that we use, but we use things that. Uh, could be clearly connected to um, inequalities, people who could not afford and people who could afford to have good living. We did this because we wanted people to realize the diversity of lives that were there. E como que essas desigualdades criavam diferenças? A ideia, essa brincadeira é comum, tem até um vídeo na internet que mostra isso, mas a ideia era que as pessoas percebessem como as desigualdades colocam as pessoas em lugares diferentes e elas percebessem um lugar em que elas têm ou de privilégio ou de não. E que a ideia de meritocracia, muitas vezes, na maioria das vezes, principalmente do Brasil, não cabe. Depois que eles fizeram isso, nessas salas onde vocês estão vendo as pessoas sentadas aí em grupo, eles discutiram duas músicas. Uma é o povo brasileiro, que é um reggae que fala do, do que é o povo brasileiro, e a outra era, se eu pudesse, eu não seria um problema social. Não sei se vocês conhecem esse samba do seu Jorge. Alguém conhece? Não, se eu pudesse, eu não seria um problema social. É uma música bem bacana e que, a partir da discussão que eles fizeram sobre a primeira atividade, né, na, lá do passo para frente, passo para trás, eles puderam refletir sobre o significado dessas músicas, fazendo uma interpretação das músicas e falando sobre o que é desigualdade no Brasil e o que é o perfil do povo brasileiro. Então, esse é o momento em que eles constroem é, o que se entende por desigualdade, o que se entende por é, é, possibilidades de construção é, do, de quem nós somos como povo brasileiro. Então, você tem aí um atravessamento de língua língua portuguesa, porque eles estavam fazendo interpretação da música, com também uma discussão que tem base nas questões de geografia sobre constituição de povo, e que tinha, perpassando isso, toda a questão das, da ODS sobre a questão da, das desigualdades e como é, superar as desigualdades sociais. So you have a bunch of activities all connected, but you move from something that is an immersion in who I am to an immersion on who is the Brazilian people and what are the characteristics that constitute this people and how do I read songs that talk about this? And how do I do this reading? How do I interpret these texts 
this multimodal text that involve both rhythm, both uh, um, different uh, words that I use it to represent uh, who, who people are, the expression, if I could, I would, what it meant for them to use these expressions and, and what uh, meanings these different expressions and different multimodal resources meant to them in what, when they were trying to create an idea of what um, uh, uh, their identities were. This, is, this was in one group. No outro grupo, eles fizeram um trabalho que tinha muita relação com a questão é, também da geografia, mas era um grupo que, numa, num canto da sala, havia a música Garota de Ipanema, e no outro canto da sala, aquela música Moro onde não mora ninguém, onde não vive ninguém, e eles tinham que dizer o que, que constituía... Ah, um, tinha várias fotos na sala e eles tinham que olhar a foto e dizer, eram fotos assim, de bairros, de lugares com ca casas maravilhosas do outro lado, com casas horríveis ou, ou com ruas esburacadas ou situações bem ruins e outras muito boas e eles tinham que dizer o que ia para um canto e o que ia para outro canto, o que constituía o canto do mora onde não mora ninguém e o que constituía o canto do... A, 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 Garota de Ipanema, né? E ao fazer isso, eles estavam fazendo uma análise multimodal das imagens, fazendo uma classificação a partir das compreensões que eles também tinham da, na, na, a partir da inter, interpretação das músicas, construindo também uma ideia do que é uma coisa, o que é outra coisa, e, e nesse grupo especificamente para falar sobre racismo é, ecológico, o que causa essa divisão e quem são as pessoas que moram no lado, quem são as pessoas que moram no outro lado. So, this ecological racism that they were discussing was explicit in the conversation they had and, and, in the, and, and it even triggered a, a situation in which one of the boys got to, uh, he was a white boy, young boy, because as you can see, you have teachers, students, principals, everyone together discussing. We could do it only with students, but we do it with the teachers together. They all have the same, uh, I mean, the same tasks in these activities. They just discuss and they have different ages, but they work together. And one of the young boys, a white young boy came to a, a girl um, who had a black girl with uh, with her hair in a, in an African style, and uh, he said to her, you, "Your o seu cabelo tá bagunçado." And, and of course, the girl was very sad. We were discussing about this, and the boy said this, and then we started discussing about this issue. How he how they understood the the differences that we were discussing, and how that specific comment would. Uh, affect the people in that room. And of course, the boy cried a little bit because he felt he, he did something wrong. And then he said the usual thing, era só uma brincadeira, tava brincando. And then we discussed the meaning of playing with these issues and if uh, he would like to be played in the same way. And of course he wouldn't. And it was a great opportunity to make uh, this conversation that was a bit theoretical more lift because it really was, happening while they were discussing the topic. So um, they they had the opportunity to discuss ra uh, ecological racism and the consequences of living in places such as the ones connected to Moro Onde Não Mora Ninguém and those that were connected to Garota de Panem. So um, we, move, they, we say that this is what we call immersion or making meaning out of the experience that we had and with the knowledge that we organize through constructing generalizations about situations. So it's not the problem of uh, this person or that person, but how these things um, create who we are and how do we evaluate this? So what are the meanings of these situations and what do they represent in terms of society and how society creates inequalities? In this case, which was the topic we had. And then we move to the last part of uh, the multi uh, engaged multiliteracies, which is related to people creating something to 
to propose something to the reality, assuming responsibility and responding to the problems that they dealt with. So each group prepared a presentation of what they had discussed and how they had discussed it. And they presented to the other groups and through um, ways that we, through performances. So one group divided the group into blacks and whites, and then they were, facing uh, against one another, I don't know, but they were back to back and then they were saying words that would connect them and little by little they were turning and then suddenly they were walking and mingling. The other group had another perform, each one performed in ways that could show to the others that it's necessary to overcome. And they used uh, poems, they used hip hop, they used different strategies to create this new meaning and project to the people this new possibility. So here you see them participating. They had like uh, speeches, they had different ways of presenting. And this is what we call inserção with Paulo Freire. A uh, inserção, na realidade, pressupõe que as pessoas assumam realmente que aquilo que elas discutiram e que elas construíram saberes sobre, que elas possam ampliar isso para pensar numa transformação social mais ampla. E, e que elas, ainda que aquilo não seja a transformação social, mas que ela seja... Um, um, um germe para que essa, essa, esses grupos pensem em modos de intervenção na realidade, que é o que o projeto vai fazer. No projeto, a proposta é que cada coletivo de cada comunidade daquelas escolas forme um, um, um projeto de investigar a sua realidade, que essa foi a lição de casa, para então descobrir as problemáticas do seu contexto e, em conjunto, em outras reuniões, a gente possa fazer a emersão novamente, pensando no significado daquilo, estudando sobre aquilo, com os diferentes conteúdos das várias áreas, para que a gente possa, então, vivenciar a transformação e o processo de intervenção sobre essas problemáticas. E isso é o que, a princípio, a gente diz que é a materialização do multiletramento engajado. Eu vou dar uma pequena parada para que vocês me perguntem sobre isso. E depois eu continuo na teoria. Ok, questions so far. This is not my presentation, ok? This is just the first half. So, questions so far about what I presented. If you don't ask me, I will ask you. <laughs> Come on, guys. <laughs> Fernanda, can I, can I ask about the languages spoken by that? Mem by those members of the community? Sure. Well, yeah. um, we have different Portuguese being spoken. For example, right. Portuguese uh, spoken in, in the Quilombola community is not the same Portuguese that you would say um, the people from the, the bilingual school speak. Right. They, so so it's, a, it's a different Portuguese dialect they're speaking. I don't like to call it a dialect because I think in dialect, we create some kind of prejudice. I would say it's a different form of Portuguese or a different Portuguese as we have okay. uh, been trying to say. And you also have Guarani because the very young kids Guarani. would speak Guarani, but we had some people who could translate and we did a lot of mimicking. Actually, the, the very, very, very young, they were not supposed to be there, but uh, because uh, there was not an activity for very, very, very young, it's up from fourth grade on, and this could it, this created a little bit of a problem. But uh, we dealt with this because they needed to go because they there is a situation there. They play in the the, the group all, that sings, and they all came together. They come to this because it's an opportunity for them to have food to eat, to visit a place they never have a chance to go, and to see other things apart from the, the very poor, hmm. poor, desperately poor. Are there, are there Indian people in there, like the Brazilian Indians? Yes, there were many. Yeah, there are. Can they them. speak Indian languages? Yes, Guarani. That's Guarani. Oh, Guarani. Guarani, okay. the language they were speaking. Other with. languages? No, that these were the languages that were present there. Normally we have deaf kids as well, but not in this one. In this meeting, okay. we don't have the deaf. Yeah, all right, thank you. 
and, and uh, different Portuguese. Okay, Pedro. Pedro is going to give back what I gave. <laughs> no, I'm just. <laughs> revenge, revenge. Come on. D I would love that, just Pedro. To learn. Come on. <laughs> I'll, I'll try to make it a difficult question then yeah. for later. So you're expecting that. Um, so uh, you, you mentioned that one of the objectives of the project is to. Um, uh, is that this transformation, this change con continues to happen after you, uh, after the intervention, right? So the, it's the concept of uh, transformative agency that we've, we've been discussing. Um, and at the end of what you showed, so they have this idea of new ways uh, uh, that uh, those issues could be dealt with. Yeah, so they, they, they model a solution uh, I'd like to hear what happens next. I mean, uh, uh, do you keep in touch? Um, uh, I mean, how? What, what do you know about the different ways that they continue to to think about that and to employ those new model strategies? Well, we we have we as I told you, we've been creating projects such as this since two thousand three. Um, every time we finished, we ended a project, it was because of some tragedy. I would call it tragedy. The first tragedy was the election of Serra. And Serra eliminated the possibility of, of teacher education. Uh, and we had to stop the project. We had in Carapicuiba, and it was a big project with a lot of teachers. We just left them because the, they could not leave the class. They could not have teacher education. And so um, they had to survive on their own without any previous uh, preparation for that. Many of them came to Puki to take their master degrees with us because that was an opportunity to keep coming. And they did on their own, paying by themselves with no support from, from the state. Um, others, they because they became very active in, in teacher education, which was the, the part of the project that we had, they became they took uh, contests to become uh, coordinators, directors, principals, and all these things. And they then moved uh, beyond what we had. This in 2003 and some years later. Later, I had a project with um, management, school management, and I worked with coordinators and principals. And uh, it was during the, the I think, I think it was Kasabi, I'm not sure now. But anyway, uh, he was the one, uh, there was this thing and we worked with the whole city of Sao Paulo, the, the more than 500 schools and, and we did uh, creative change, organizing uh, teacher education in all the schools. And when the governor was, the, the principal was not reelected, it ended. I know things kept for some years. I, I was hired by some schools and we kept projects at Puki, but we didn't have, we didn't have a, a real idea of what happened. So I'm, why am I giving these two examples? Because we didn't uh, plan for leaving the community with some kind of way to keep on going in case we were put out of there. The same happened when COVID came. We had DigitMed. All the schools were prepared for the projects to involve DigitMed. Our project was very much in tune. The communities, it was in the PPP, in the Projeto das Escolas. Todo mundo estava organizado para dar continuidade. De repente, COVID, um dia antes do nosso encontro de 2020. Parou tudo, a gente tentou virar brincadas, fazer coisas, mas se, se as escolas não conseguiam nem ainda dar aula e ter os alunos nas aulas, imagina num projeto que... Né? Era, é, nossos projetos são voluntários, a gente não ganha para fazer esses projetos, a gente faz como parte do trabalho de pesquisa, e as pessoas também não ganham, todo mundo gasta nesses projetos. Então, é, a gente ficou perdido ali, sem ter o que fazer. Então, agora a gente não quer isso, a gente quer construir mecanismos de criar independência. Então, é parte do objetivo criar independência. Então, por isso que a gente trabalha com a metodologia mais do que com o quê. Eles vão construir uma metodologia que eles possam manter. 
para eles do jeito como eles acharem adequado. Mas o multiletramento engajado não é só metodologia para fazer projetos sociais. A questão é que as escolas fazem isso nas suas salas de aula. Então, eu vou mostrar exemplo de coisas que são feitas. Vou dar um exemplo de uma escola que estava com a gente no ano passado. Last year, there was this issue on... They were coming back to school and there was the mental health issue. Every school wanted to deal with this, but how were they going to do? And then we created brincadas for mental health issues, but working with the objectives of BNCC, with mathematics, history, sociologists, everything. And, uh, but they would play all the time and do immersion, immersion, and insertion. All three things were contemplated in the different areas, but the project was dealing with mental health and issues such as this. And we worked a lot with escrevivências. Escrevivências was the basis for the development of the project. And uh, we would take escrevivências that we wrote for them to read and for them to perform and then to work with the meaning of that. And we also had the opportunity to create um, other activities based on the theater of the oppressed with, um, for example, teatro jornal and uh, other types of, uh, of play activities that would create opportunities for them to participate. And in the end, we had this student who was being harassed at home and uh, she, she felt comfortable to say what she was going through and, and this involved the whole school and they could develop pro processes to support this, this girl because of the way we were treating this. And the school became so involved with the project that nowadays they have a group just to deal with mental health using the same types of activities in the class, in the school. So they became independent in order to deal with this, you see? So they found a way to develop means to deal with mental health issues. And, and I now have a new master student who is investigating this issue. You see, there is, a, there is this thing, we go to the school, the school comes to us and suddenly they become researchers and it's a crazy process. It's a very symmetrical zone yeah. of yeah. proximal <laughs> development. Right? It's a very yeah. crazy yeah. zone of a, proximal. Let's see. Alguém mais gostaria de perguntar, gente, alguma coisa sobre o processo? Porque agora eu vou entrar na parte teórica. Pode falar, Maite. Fernanda, é, pensando nesse momento que você falou que vocês vão entrar agora da imersão, né? que seria justamente o conceito do TAI. Então, vamos pensar em toda essa reflexão, em como levar isso como uma possibilidade de ação e mudança social. Uhum. Esse processo, nesse momento, é, existe alguma etapa de instrumentalizar esses participantes para levar isso, não só a reflexão daquilo que aconteceu no grupo, essas reflexões, mas para que esses instrumentos né, possam ser levados para a vida uhum. e serem replicados nas comunidades. Existe isso também? Esses slides que eu trouxe eu não fiz para vocês. Esses slides foram feitos durante o evento e quando a gente terminou de fazer a inserção, a gente mostrou os slides e eles diziam o que, que eles tinham feito naquele momento. E depois que eles falavam de tudo que eles tinham feito naquele momento, falavam, então, gente, sabe como é que a gente chama isso na teoria? Imersão. A imersão tem tais e tais características. Eu não precisava dizer, porque eles viveram. A gente já fez muito isso. A gente faz análise multimodal, eles analisam, analisam. Aí a gente está vendo isso. A gente está fazendo análise multimodal. A análise multimodal é isso. Aí a gente traz a teoria. Sempre é vivido antes. E os meninos, tanto as crianças como os professores, no final, eles sabem os conceitos teóricos pela experiência e não pela, pela palestra que a gente dá. Eu fiz aqui com vocês o inverso para vocês terem uma sensação, e foi bom você fazer essa pergunta, muito obrigada, porque esse é o processo que a gente faz com ele. Eles vivenciam, depois eles avaliam o que eles viveram, a gente pega todos os conceitos do que foi feito para que eles digam, eles dizem. Então, a gente, no final, eles falam para a gente tudo aquilo 
que a gente teria que dizer sobre o que é imersão, imersão, inserção, multimodalidade, multimídia, porque a gente vai usando essas coisas e vai depois tornando o uso consciente, e aí eles passam a fazer também. Ao ponto da gente ter criança perguntando, puxa, mas a nossa aula está muito pouco multimodal, cadê a multiculturalidade da nossa aula? Re reclamando com o professor sobre coisas. Ou, ah, esse, eu acho que agora a gente está aprendendo o objetivo tal da BNCC, né? falar para o professor, porque o aluno se torna conhecedor da teoria e ela fica viva no fazer. Eles vivem. Então vai ter, vai ter uma possibilidade, eu imagino assim, que, é, de resultados de pesquisa ainda muito grandes, né? Porque é, como, como que vocês pensam em fazer um acompanhamento, um follow-up na sequência, né? Depois que as pessoas terminam esse processo, bom, vamos ver como é que ficou na prática isso, nas comunidades, na vida das pessoas, que mudanças efetivas pensando né, no, no engajamento, né? É, nessa mudança social, como, como medir isso? Vocês já pensaram? A assim, gente tem a várias... de pesquisador, né? A gente como, tem várias... como mensurar isso? Essa é a parte mais difícil. Estou indo para Notre Dame to study this, because we, ha we know um, we have uh, glimpses of what changes. I, I can tell you now that it already created changes. Only four people came from the Quilombo, but they were so impacted by the process that when they went there and and talked to the rest of the Colombola community. Everyone wants to come in the next. So we have to find money to bring a van with more people so more people can participate. So this is already a result of the project. They, they already got uh, said that it's important that they have more kids coming because more kids can bring this way of acting to the community and so on. So you see, There are different uh, possibilities to understand. And for us, it's also essential. Can you imagine we had an ancestral person from the Quilombola? Because it's not only the students and teachers who came. They decided to be, bring one of the ancestors for, for, for the meeting. So it was a very moving way to, to have this woman who never left the Quilombo or Casandoca come to Sao Paulo to a university and teach All those teachers about Quilombola life and what inequalities was for her. It's and then the the the, the indigenous um, um, I don't know Guerreiro. How do we, warrior would say what it meant to to leave the inequalities that he, he lived and how he interpreted se eu pudesse eu não seria um problema social and how he saw it himself many times as a social problem. That was very strong for everyone. There is no way you can leave a meeting such as this the same. Clebi. É, só, um, só um comentário, só, Fir, assim, em primeiro lugar, eu sinto muito honrado, você viu, Fir, de ter feito meu pós-doc contigo, sabe? Acho que você é uma profissional que me inspira muito, sabe? Então, queria agradecer essa oportunidade de estar contigo aqui. E me sinto muito honrado também de ter seu artigo no nosso dossiê, né, na revista Linguagem e Discurso, que foi um, um artigo que contribuiu muito né, para o nosso repensar. E eu só queria fazer um comentário, Fer, a partir do que você falou. É, o contato né, que eu estou tendo agora, né, bem dizer, semanal com a Conceição Evaristo, é, acho que talvez, Fer, acho que a gente podia marcar depois um encontro, acho que você com a Conceição Evaristo, porque eu acho que você consegue fazer aquilo que a Conceição Evaristo havia pensado no âmbito teórico apenas, né, de ver a questão das escrevivências como um artefato metodológico. Uhum. E quando eu vejo, Fer, você apresentar o trabalho é, do, do Brincadas, para mim, é, esse projeto é um projeto decolonial, sabe? Até eu fico me perguntando Existe. agora, é, é uma proposta de fazer pesquisa decolonial. <risos> Então, eu queria realçar, é, nesse breve comentário, que eu vejo é, todas as suas falas, né, Fer? Eu vejo ela sobre três perspectivas, sobre três pontos, né? Eu acho que o primeiro, é, ligando com aquilo que a própria Valkyria Montemore e, e a pr o próprio Brian haviam falado sobre o ativismo, né? É, eu acho que a gente tem que fazer no, o ativismo na praxeologia. E eu acho que o seu trabalho né, no Grupo LACE faz isso. Esse é o primeiro ponto. 
O segundo ponto que eu acredito que é de suma importância é que você consegue, Fir, mediante as iniciativas do, do Brincadas e também do Projeto LACE, fazer da escrevivência um aspecto metodológico, sabe? A partir das escrevivências dos próprios é, participantes né, desse processo. E um terceiro, é, que eu queria pontuar, só fazendo um retrospecto, né, é, é o fazer decolonial, sabe? Eu acho, Fer, que a gente tinha que pensar depois, se você topar, eu até penso em escrever alguma coisa contigo, por exemplo, quando eu vejo lá o livro do Como se faz uma tese, por exemplo, eu acho que tem que pensar como se faz uma tese decolonial, como faz uma pesquisa decolonial. Eu acho que esse, o, experienci, o experienciar e o esperançar do seu projeto, acho que não dá condições para rever o que é fazer academia, sabe? Então, eu queria fazer esse, esse breve preâmbulo, assim, que eu acho que talvez fa faz sentido para o nosso grupo. Nosso grupo de Brasília aqui é, tem o seu grupo como, como fonte de inspiração, né? É, e agradeço muito a oportunidade de estar contigo e de ser seu amigo, né, Fer? Acho que é um privilégio. É um privilégio meu, eu que fico feliz. A força vem da, do coletivo mesmo. Eu apresento, mas se vocês verem, é assim, nós somos um grupo de pesquisa muito grande, né? São muitas pessoas envolvidas nesse processo. Todo mundo é engajadíssimo e vários há muitos anos. A gente se reúne semanalmente para fazer essas discussões. A gente ontem... Eu mostrei o lado, eu mostrei a frente, eu não mostrei o avesso, gente. O avesso foi ontem, que foi, ó, pá, 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 todo mundo... Não, na terça a gente faz um monte de críticas, porque a gente sabe que há coisas a crescer. Então, a gente tem muitas coisas que a gente já pensou para o próximo, para revisar e tal. Eu só estou mostrando aqui para vocês... Um processo que é o processo do, do, do multiletramento engajado. Vocês devem estar pensando, ah, mas isso é legal, mas isso acontece só nesses projetos mirabolantes aí da Fernanda. Como é que eu vou fazer isso na sala de aula? Não. A gente tem uma série, eu tenho, eu acho, a Milena, não sei se a Milena está aqui, mas a ah, Milena aqui, ó. Milena tem um trabalho lindíssimo de dissertação, que eu recomendo muitíssimo que vocês leiam. And she did her work at a private school, a very rigid private school in São Paulo, where she could conduct using multi engaged multiliteracy with very rich kids, with very limited possibilities to expand, but she could do it. Marisol is going to show how she did it in, in the pu public school with limited resources, with teachers and, and, and coordinators learning in Spanish, Susan can tell you about how she works in, in her, she worked in her dissertation in her school with the teachers, how the teachers implemented these things in their environment. So I do these big things, but the big things, and Susan has a very nice comment she, uh, she recorded once telling us about how the, product, the participation in DigitMed created basis for her to, to create things in her school with the The, 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 within the scope that is possible for her reality. Would you like to say something about this, Susan, please? Sure, well, actually, I think that that was maybe one of the things that I learned, uh, the, like the, the biggest insights uh, I got from the whole research process, because through this action research that uh, we, we did with Gigi Chimedi and that now has become the, uh, the Brincadas, um, I really felt that everything we were uh, discussing in theory, we really applied in practice and that the transformation came not from bringing more professional development on a, an intellectual cognitive level, but bringing opportunities for teachers and the members of the school community to live, to have different lived experiences, to have different interactions that really enable them to process Uh, uh change uh, differently you know and uh, and so that was like sometimes we insist so much on reading and discussing and reading and reflecting and discussing but if if teachers don't come into contact with things that go beyond the intellectual if they don't live certain experiences then change really you know doesn't happen the way we would like it to yeah e, 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 e se a gente, aqui a Luciana hoje está no, no trânsito, não pode falar, mas a Luciana também, ela faz a mesma coisa, então, Susan na, no inglês e no português, a, a Milena no inglês, a, a, a Luciana faz no português, então, assim, o que a gente vive 
no projeto, eu faço nas minhas aulas. Semana, duas semanas atrás, uma aluna minha defendeu a tese sobre as minhas aulas na pós-graduação, onde a gente faz a imersão, a imersão, a inserção. Então, assim, a gente procura. Ontem mesmo, eles estavam usando os conceitos do Martim Baró para discutir seus próprios projetos. E a gente sempre faz uma, uma imersão, imersão, inserção. Imersão, imersão, inserção. Ok, can I continue my, my talk now? Going in depth and understanding the, the, the... So this part that we had was immersion. Now let's move to immerse, the critical construction of generalizations. So what is it that we did? Well, what is multiletramento engajado? This is uh, the... the I will tell you the story by putting together the different uh, things that happen. Como eu falei para vocês, a gente é um grupo velho. Eu fui aluna da CISA, comecei em 91. Em 94, quando eu defendi o mestrado e comecei o doutorado, já éramos um grupo. Não éramos oficial, mas a gente já se reunia regularmente para estudar Vygotsky profundamente. E quando eu terminei a tese em 99, nós tínhamos grupos de estudos sobre Broncar, a gente já viajava junto, como a gente faz até hoje. Nós já invadimos Brasília algumas vezes, né, Kleber? <risos> Viajamos para os Estados Unidos juntos, né? Susan não foi, mas foi só, na, não foi efetivamente, mas foi com a gente na preparação. So we do things together for a long, long time. So many concepts we have created within the group. How? By putting together the different readings that we make of different authors. We are a group who traditionally come from applied linguistics, but we are also people from different areas education, teacher education. As you know, I belong to three different postgraduate programs. Applied Linguistics, LAEL, Curriculum, SED, where Paulo Freire used to teach, and for MAP, which is teacher education. So this different environment creates diversity and different interests. That's why I'm not just talking about language teaching here, because I work with different areas and people from different uh, ways of, of, of learning about uh, development. And the first one for us is Vygotsky. Vygotsky é, é o nosso primeiro... Um, é quem deu sustentação para o nosso grupo o tempo inteiro, desde sempre. É, foi, foram os estudos do Vygotsky que criaram para nós uma perspectiva, em primeiro lugar, de que os sujeitos são sujeitos constituídos nas relações e que a colaboração crítica ela é central para o desenvolvimento. Então, essa ideia a gente sempre teve. Mas, em 2013... We started a project with um, uh, people from England, India, uh, Russia, Greece, Germany, and Brazil. And this group was working with uh, multimedia. How can we use digital media to change the world? Uh, and, to, and how do young people use digital media to expand their possibilities? From 2003 on, we had been working with reading and writing for different, for, in different areas. So we taught mathematics and we used reading and writing. We taught um, uh, science and we used reading and writing. And we had achieved very good results with that. But, but at that point, we were not so much involved with the pedagogy of multiliteracies. But this group, in the project, DigitMed project, which had um, the support of Marie Curie, this project created a difference for us because we were engaged with Gunter Kress. When I was a, a doctoral student, Gunter Kress was a very uh, permanent person in our lives in Lyle because Leila Barbara had a project with Gunter Kress. So Gunter Kress was starting his studies on multimodal analysis. And he would bring all the new things that he was studying. I was, it was in the early 90s. 
and he, he would bring the things and present to us and give classes and, and we were learning about this. But we, we used this very superficially. But Gunther was a member in this project that we have, Gunther and Jeff, Jeff Bezemer, whom some of you here know because he would come, he came to Brazil many times to participate in the meetings of DigitMed in Brazil. So when we got this, we, we started working with the pedagogy of multiliteracies. And this created some questions for us about how we worked with Vygotsky and how we worked with Freire. And this was done through a connection with the social situation we were going through. Brazil was already, we, all, we were always a country with full of, of contradictions and problems, but 2013, 14, we, the world was, was in a mess. And we started reflecting about these things in a different perspective, not only about teaching and learning contents and ways of becoming, having a better participation in life, but how can we change the social, social situation that we live? That was when the concept of necropolitics from them on, necroeducation, coloniality started to crisscross the things that we have. Então, a gente começou naquela época a trabalhar com globalização, globalização excludente do Milton Santos e tudo mais. E isso ficou muito marcante. Por que é que vivemos projetos coloniais? Como é que isso se materializa numa necroeducação? E eu acho essa imagem maravilhosa, porque realmente mostra como é que alguns tiveram chances e outros não tiveram nada durante a pandemia, ou como as pessoas morriam e como eram considerados descartáveis, né? disposable, como é que ninguém se importava com isso. Mas essas coisas já vinham antes, a gente já via como que principalmente os pobres, eram deixados de lá. Eu venho de uma tradição, quem já me ouviu falar da minha história, sabe que eu venho de uma tradição de comunidades eclesiais de base. Eu tenho conexão muito forte com a teologia da libertação e com toda a, a, a discussão de uma mística é, transformadora, libertadora. E foi essa mística libertadora, transformadora, que desde adolescente eu trabalhei. Então, quando a gente começou a trabalhar com o conceito de globalização, de necropolítica, necroeducação, isso obviamente me deu sustentação. That's why I work with the theology of liberation, the pedagogy of liberation, or the pedagogy of the oppressed, which is the same, we can say, with the psychology of liberation, with the sociology of liberation, with Faust Borda and uh, the uh, investigation action, participatory research, and, and uh, with the theater of the oppressed or the theater of liberation. They all are in these movements of liberation. This is in the basis of the idea that what, what do we liberate people or ourselves from? From oppression from a world that is unfair. Towards what? Towards, in our case, good living. So this was the basis for this project. And so we entered the, within this, this process of thinking about decoloniality, how can, as Kleber just talked about, how can we break the chains that uh, put us um, in within the, this idea that everything that comes from Europe or from the US is good and everything that we do is not good. Or today we were just discussing about uh, um, a document we received from the British Council saying how we should work with uh, early childhood education in English. I was shocked to know that we now, the British Council is writing the official documents together with, uh, with for us. I'm not, I'm not questioning the document and I'm not questioning my friends who wrote this document because they are good and the bases are good. I'm questioning the presence of the British government in determining what is 
teaching English to children in Brazil. So I'm against it. For me, it's the, the apex of coloniality in our, in our community. For me, I'm, I, I can't accept. Kleber and I and some friends had a long discussion the whole day about this topic. Because this is a very important issue. It, 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 it takes into uh, 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 consideration that we all will be guided by something that was, was done by the honor of the language that we are supposed to, to, to teach. And I can't accept that. A outro, outro conceito que a gente usa muito é o conceito de mobility, mobilidade, né? How can people learn not to know the language or to know the concept, to know this, mas para agir no mundo, para act in the world in a, in a different way, criando recursos variados, <coughs> desculpa, para poder viver e poder circular onde quiser, ter, ter liberdade de circular onde quiser. Então, eu sempre falo, por que aprender inglês? Para poder dizer para o outro, como disse o Caliban, teach me thy language and I will know how to curse you. This is great. Me ensina a sua língua, eu vou saber como te amaldiçoar. Não é só para amaldiçoá-los, mas é para a gente poder participar dos eventos em que a gente pode é, ter voz e vez. E isso pode acontecer em qualquer circunstância. Por isso eu falei de portugueses. Because people need to learn the Portuguese that will empower them to participate in whatever place they want to participate. That's my main aim. If I need to know mathematics in order to understand what's going on in Brazil with juros, with, I forgot how to say juros in English. Forgot. Anyway, but with juros. Interest. 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 Thank you. Then I'll have to learn mathematics because I need to understand why the Banco Central is not lowering the, 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 the interest in Brazil. And we are facing so many problems. So that's why I'm learning mathematics and juros and interests because I need to understand what's going on in our country and how I can help people visualize ways to move beyond those things. And this goes for mathematics, history, whatever. How do we become more empowered to participate in different contexts, to have mobility, to live life fully with the knowledge that the school may provide us, may provide us, not provides us. So that's what Antonieta and I have considered patrimonio vivencial. How do we expand our funds of Perejivani, of experiences of living through different knowledges, through different feelings, through different attitudes, through different ways of seeing the world, acting in the world, playing with the world, and so on and so forth. It's not enough to to learn a lot of content. It's necessary that we know that this belongs to us as part of ways that we have to, to live the world fully. That is what we mean by mobility and by patrimonio vivencial. So we believe that it is true. There are many demands in the world now that we, to, to, to expand our mobility, we have to learn that there are different contexts, multimodal concepts, diverse contexts. How do we share what we know and what we can do? And how do we interweave these different ways of knowing, ways of acting, ways of feeling so that we can expand our funds of Perejivani? so that we create ways to use these new strategies, these new resources, these different possibilities in order to create more innovative ways of participating. And then we will expand our possibility to circulate in different spaces. This is for me the essential thing. I don't want to pass an exam or to do this or to do that. I, I want students to learn how to go beyond what they already can with the knowledge that they have. 
That's when multiliteracy comes. So, a pedagogia do multiletramento, dos multiletramentos, ela vem falar sobre a importância de você ampliar as suas formas de se letrar, e que há vários. E isso é a riqueza, né? É que considerar as pessoas como designers de futuros, designers de possibilidades, designers de significados. E isso faz com que a gente pense, para que eu estou aprendendo? Para quê? Para me tornar um designer de futuros. Essa é a primeira coisa que me encantou quando conheci Gunter Kress e, e fomos entrando pela discussão dos multiletramentos. A outra coisa que me encantou também foi a discussão sobre esses três grandes parâmetros que eles trazem, multiculturality, multimodality e multimedia. How can we organize our classes by providing students to deal with a diversity of, a diversity of ways of knowing? How can we design our classes with multimodal resources and understand what they mean and how people work with them? And how can we use and teach how to use multiple medias? How can we do it through a process that we engage with a so, prática situada, a situated practice? We work with the knowledge in a more explicit way in the, in the overt instruction. We evaluate the meanings of those things with, in, in the critical, um, critical framing. And then we apply these things in a transformed practice. So these things were very, very interesting and, and it organized practice in a way that we had, had never done before. So it was useful for us to get to know. And many, for many years, we worked with Indigitmed using this view of multiletramentos, which was not related to any kind of specific letramento, but thinking about the, the variety of possibilities of reading the world that we had. Well, but we never did the pedagogy of multiliteracy as it was planned by Cope and Calantes or the other people because we had a long tradition with Vygotsky. For us, it was essential to take into consideration the double movement. I will not give details of this because we don't have time, but it's important that you know. The double movement is, how do we depart from the everyday knowledge and at the same time from the scientific concepts and put together these types of context to create possibility for what we got to call the true meaning, the true concept, the concept that puts together what is this abstraction and this concrete lived experience with the world. This double movement for us was essential, which was implicit in prática situada or um, situated practice and overt instruction. For us, another thing that was very important was that everything we do is within an activity and people learn to participate. If we want to have mobility, we have to learn to participate in the social activities that the world provides us with. So this was another very essential topic, which has nothing to do with the pedagogy of multiliteracies because in the pedagogy of multiliteracies, you could just bring a topic, water, water supply, and then you would do immersion in reality, immersion in prática situada, instrução e bem, para nós não era suficiente, a gente tem que partir de alguma coisa que tenha a ver com as pessoas agindo no mundo. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu já trouxe para vocês, a gente quer pensar, como é que você vai transformar as condições de desigualdade? Então, como é que você descobre quem você é? Então, a gente parte da atividade com discutir quem você é, trabalhar com quem você é e onde você vive. É uma atividade da vida você reconhecer isso, e a gente estava trabalhando com isso. Daí tem toda essa coisa do quem é, quem é que está agindo, para alcançar o quê, por meio do quê, e, obviamente, os saberes entram aqui nos instrumentos. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque é coisa demais. Então, para nós, a atividade ela é organizadora. Quem conhece meus livros sabe que eu tenho um livro de desde esse livro aqui, ó, distribuído em todas as escolas, que não é vendido, mas está lá no meu site, pode baixar inteiro, e fala como organizar um currículo, não pelo conteúdo, não pelo communicative functions, não por é, structures, but 
through social activities that people live by. So you can have all these and, and everything is explained in this. So we did this. This is the so so the, the teaching activity and the object of the teaching activity, getting a job. That's a social activity. And who, how do students learn to be candidates and interviewers? What are the genres that constitute the instruments for participating in this activity? What are the results that we want to have? What are the objects to get a job? And what are the, the results showing my best qualities? What are the rules to participate in the process of getting a job? What are, what, who, is, who is the community in this case? What, are the, what is the division of labor? What does the candidate do? And all this is learned, not only the language or the genre, but all these different ways of acting in this activity. This was part of what we did already. Por isso que a gente precisava da performance, porque como que a gente vai ensinar isso só teoricamente? Fica igual o ensino do gênero tem sido nos últimos anos, que as pessoas ficam ensinando o gênero pelo gênero, mas não a participar da vida com o gênero. Aí é o mesmo que ensinar o verbo o, ou a função ou qualquer coisa assim. Então, a gente ensina a partir do brincar. Pra, por quê? Porque se a gente está ensinando como conseguir um emprego, a gente vai brincar muitíssimas vezes, não é fazer um role play, a gente vai fazer uma performance com, com papéis sociais desenhados, com dificuldades pensadas, porque play é o modo, como o Vygotsky diz, que a gente entra no mundo do qual a gente faz parte de verdade. Então, as crianças entram e nós também. Na brincadeira, a gente pode ser quem a gente quiser, pode imaginar possibilidades que não são possíveis e não são imaginadas no dia a dia do fazer. Então, você pegar uma senhora de 80 anos, ou não, de 73 anos, e fazer brincar de, de uma posição de, de, no, no, no espaço da PUC, em que ela tem que ser uma, uma palestrante, você tira essa pessoa do lugar e cria novas possibilidades de ser para ela. Essa é a base. E aí a gente tem que trabalhar para instrumentalizar as pessoas para participarem dessas atividades. E para fazer isso, a gente usa as vivências. Então, a vivência como esse prisma que atravessa, porque vivendo uma determinada experiência, você tem a chance de passar pra isso para dentro daquilo que é o seu patrimônio de vivências. E a linguagem é o meio como isso vai acontecer. So, everything is connected. And later, but last but not least, not least at all, but the main one, Freire's ideas were essential for us. There are many. First of all, how can we create the, the viable unheard of? That thing that does not exist, but can be created if people collectively work within their potential to create something new, something that is viable. So we don't know what to expect in the insertion moment, but that is something that people together we work to create so uh, when pedro asked me about uh, what i expect in the future i have no idea i don't even know what they are going to work with because i don't know the problems these groups face we will discover and we will create together that's the viable and heard of a gente tem a realidade como ponto de partida e ponto de chegada. Então, fazemos a imersão na realidade, fazemos a imersão e voltamos para a realidade. Isso é realidade como ponto de partida, realidade como ponto de chegada. Então, é da realidade para a realidade. Olha a frase do Freire. Da imersão em que se achavam, emergem capacitando-se para inserir-se na realidade que se vai desvelando. Essa é a frase que dá origem para a imersão, emersão e inserção. E aí a gente fala que para isso é preciso um engajamento efetivo com a transformação. Então, it's not only admire the world, observe the world, but students will have to analyze, get to know, and get engaged with the world in order to transform this world that they belong to. So this engagement implies expressing themselves, expressing the world. And in order to do this, they need language. So language is the essence of what we work with. And the process has to be a process of uh, epistemological curiosity. I, I cannot be sure of what's going to happen. Nobody 
have any certainty about what's going to happen. What they have is a desire for things to happen. And then they will ask a lot of questions and they will have a methodology in order to get this. They will study. It's not like anything goes. No, we are going to study these things. I will not show you the examples, but uh, I have plenty of them. This, that is, às vezes, as pessoas pensam que porque a gente trabalha assim, não tem rigorosidade no método de trabalhar os conteúdos. Eu estou agora montando material para EJA, para alfabetização. Eu tenho uma aluna que tem livros didáticos de alfabetização e, e a gente trabalha com todas as características de uma alfabetização, desde as características mais enunciativas, discursivas, até os aspectos fônicos da língua, fonéticos e fonológicos. Tudo é trabalhado, mas não só. A questão não é se opor a isso, é agregar essas características linguísticas, discursivas, enunciativas, no bojo da rigorosidade do que você vai ensinar e aprender. Muitas vezes os alunos dos nossos projetos, quando vão fazer vestibular, falam, puxa vida, eu usei aquilo que a gente trabalhou com você. A gente nunca pensou em vestibular, nunca, nunca, nunca é nem essas coisas, mas ou, é, recorrentemente os temas que caem nas provas são temas que a gente traz. Por quê? Porque a gente faz a imersão na realidade. E o vestibular faz o quê? Traz o que está na realidade, as, as coisas que estão acontecendo. Então, obviamente as coisas ficam interligadas. Então, quando a gente fala em imersão na prática, imersão na realidade, trabalhamos com os conceitos cotidianos e trabalhamos com essa visão de descrever a realidade. Quando a gente faz a imersão e a abstração, trabalhamos com os conceitos científicos e o informar. Depois a gente faz a avaliação dos valores que fundamentam essa teoria e prática. Conectamos com a vida novamente e fazemos o confrontar para fazer, então, propostas de reconstruir e de transformação. Daí a gente tem a combinação dos três, Freire Smith, que é um autor de base freiriana, e Vygotsky. E, obviamente, conectamos também com a pedagogia dos multiletramentos. Essa aqui é, agora é a nova paradinha. A nova paradinha é... Questions about the theory now. Oh, come on. Vygotsky, Freire. Ah, ok. Kleber, obrigada, Kleber, por você puxar o, o barco. Então, Fer, é, só um comentário assim, que eu queria fazer a partir de que você apresentou agora acerca da, das teorias de Freire e das teorias de, é, de Vygotsky, né? É, eu acredito, só um comentário, não sei se todo mundo concorda comigo, que nós precisamos de ler Freire de uma outra forma, sabe? Eu acho que a gente tem que ler Freire a partir da nossa próxima, a nossa própria inserção no mundo. Eu, como um corpo negro numa universidade racista, numa sociedade racista, eu automaticamente, por, por meio das minhas próprias escrevivências, Freire me faz ver que a emancipação, a criticidade, a decoridade é de suma importância. Uhum. Aí eu queria te ouvir, Fer, se você permitisse, acho que eu nunca fiz essa pergunta para você, mas é, não sei se eu consigo já ver a resposta, mas eu queria te ouvir um pouco mais. Por que razão você acha que a linguística aplicada brasileira, e ela, ela sempre desconsiderou Freire, sabe? Por que, que ainda a gente, a, a gente tem que a, falar de Freire para uma, uma comunidade acadêmica não freiriana, sabe? É, o que, que você sugere que nós deveríamos fazer para que as pessoas possam ler Freire, não na perspectiva de saber frases de Freire, mas saber o que era a pedagogia do oprimido, a pedagogia da, 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 da autonomia, a pedagogia da esperança, que são as três é, pedagogias presentes na obra dele, sabe? Aí, Fer, se você pudesse me dar a oportunidade de te ouvir um pouquinho isso, por que que essa, essa academia, essa linguística aplicada, que se diz indisciplinar, transgressiva, híbrida, por vários anos deixou apagado o Freire? É, me botando em, ele adora me botar em sala justa ele Antonieta, a pergunta é maravilhosa a resposta eu não sei qual é, é eu posso falar por mim eu, 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 eu acho que a gente fica tão apartado do mundo real às vezes como pesquisador 
eu acho que é, a linguística aplicada no Brasil ainda é muito colonial, mesmo a, a crítica. Ainda lê mais o povo de fora do que o de dentro. É mais fácil você ler as pessoas citarem pesquisadores que se basearam no Freire do que, e que estão reproduzindo o Freire do que citarem os colegas e o próprio Freire. Você entende? Se você pegar os artigos, e eu não estou me tirando dessa, não, os artigos escritos por todos os pesquisadores da linguística aplicada, quem cita um ao outro? Quem cita brasileiro? Veja se a grande maioria dos citados não são estrangeiros. Veja a cor dos citados. Veja a nacionalidade dos citados. Então, a gente, eu tenho amigos que falam muito da questão crítica, mas quando você vai ver o texto, é, uma, é um texto crítico todinho citando o estrangeiro. Esse comentário que você está fazendo, Fer, faz muito sentido. Eu posso só conferenciar uma ocasião? Eu acho que para você conhecer uma pessoa, você tem que chamar ela para tomar uma, uma caipirinha, aí você vai conhecer que é uma pessoa. E aí, só para contar para vocês, assim, rapidamente, em 2015, né, Fer, a gente trouxe o Alassair Penicuca aqui para Brasília, né? A Fer foi uma das conferencistas do nosso evento. E eu saí com o Penicuca para a gente tomar uma caipirinha, né? Tomamos uma caipirinha, uma caipivótica. E aí, o, o, eu conversando com o Penicuca, ele fez a seguinte pergunta para mim. Ele falou assim, Kleber, é, por que razão vocês, brasileiros, ficam me citando o tempo todo? Por que, que você fica me citando o tempo todo? É Penicuca 2001, é Penicuca 2003, é Penicuca 2005. Aí eu cheguei para o Penicuca e falei assim, olha, o Penicuca é porque a gente lê o seu livro, a gente acha interessante e tal. E ele falou assim, Kleber, aí fez a seguinte pergunta, Fer, que você falou agora. Ele falou assim, você prefere tomar água na fonte ou no cano? Aí eu, eu ri assim na hora, eu falei assim, como assim? Não estou te entendendo. Eu falei assim, olha, a minha fonte de toda a minha reflexão é freiriana. Então, quando você me cita e não leva em consideração Freire, é a mesma coisa que você está tomando água, não, não na fonte, mas no cano, entendeu? Então, eu só queria fazer esse comentário final aqui, é Fer, que eu acho que faz sentido da gente rever um pouco né, essa teoria freiriana, é, visitar Freire. É um apelo que eu fazia para a turma aqui, né, para todos aqui, para a gente ler Freire, mas não ficar sabendo aquelas frases típicas de Freire, porque tem que ter frases que as pessoas dizem que Freire escreveu e ele não escreveu aquela frase. Eu acho que nós precisamos de ler um pouquinho mais Freire. E tem até uma colega que colocou um comentário aqui, na minha estada agora em Stanford, uma coisa, né, Fer, que eu comentei com o Fer, que eu fiquei abismado, era de ver centros freirianos, entendeu? Quando Sim. eu estive em Harvard, na condição de professor visitante, da mesma forma, se, é, todo mundo discutindo Freire. E aí agora a gente vê um movimento é, da PUC São Paulo do Lael, mediante o grupo que a FIR coordena, é, valorizando o Freire, mas eu acho que nós precisamos de rever, né, Fer, essas colonialidades dessa linguística aplicada que se diz crítica e que, para mim, ela continua totalmente normativa, a crítica racista, é, contra mulheres, homofóbica, ela, ela, detém, ela consegue ter todos os preconceitos possíveis. Essa é a visão que eu tenho hoje do fazer acadêmico científico das pessoas ah, que se dizem da linguística para a crítica, na sua grande maioria. Não estou dizendo que todos são assim, né, Fer? Então, <risos> Mas eu acho que se é. a gente fizer uma análise de campo e uma pesquisa de campo, a gente vai ficar surpreendido de ver é, uma fala totalmente freiriana, mas um pensar totalmente bolsonarizado. E agir piorou. Fala Exatamente. <risos> fala, Pedro. Agora vem a pergunta, hein? Agora vem a pergunta que ele Eu vai... Eu tinha prometido. Tem que ser a semana inteira. Não, é uma pguntta na verdade, que, que há anos eu quero fazer. <risos> né? Então, assim, já vi né, várias bancas, os colegas trabalharam aí com essa questão da, da atividade social, né, das pessoas perguntarem, mas e o inglês? Né? Como que fica a questão do inglês? Né? Sempre tem, tento, né, assim, como... Que, que, que teoria de linguagem, né, de, de aprendizagem de língua estaria por trás aí desse, desse multiletramento engajado. É, então, por um lado, a, a gente tem né, as teorias mais interacionistas, tem gente que, a Johnson fala, né, que só a interação é, é a suficiente, 
mas ao mesmo tempo você traz aí, né, que tem que desenvolver a capacidade de linguagem, os gêneros também. Então, como que, como que a gente responde na banca Milena, essa tá pergunta? Aí, Milena, tá aí, Milena? Cadê a Milena? Tá aí, Milena? Deixa eu ver se ela tá. Ela não deve estar tá presente, mas eu vou pedir para ela responder melhor do que eu. Porque, opa, esse é o horário, é porque... Eu, eu vou responder a você, Pedro, mas depois vou passar a palavra para o Subhan, para ele falar um pouco para a gente de como eles trabalham isso na Indonésia também. Porque a gente vai estar tá junto mais vezes, eu posso falar depois para vocês também. Vou falar uma coisa rápida, porque eu acho que a Milena e a Susan têm práticas muito boas disso também. Trabalhei por anos, vocês sabem, com o pessoal da Stance do U, numa escola bilíngue de elite. Anos e anos, a escola é toda organizada a partir de atividade social. Você acha que a Stance do U ia vender a escola se ela não trabalhasse com conteúdo de língua pesado? de forma alguma, né? Então, assim, é, vou, vou mostrar uma coisa muito rapidamente, porque, por acaso, eu, eu acho que eu estou com ele aberto aqui, e aí não perde muito tempo. Mas eu fiz um documento há pouco tempo sobre é, ensino, ensino de, de inglês na EJA, e, não, não é esse, gente, espera aí. Vocês estão vendo o que aí, hein? Porque tem tanta coisa aberta aqui, e eu estou tentando compartilhar, ó. Esse aqui, ó. Estamos vendo metodologia. Metodologia, é isso. Ó, esse documento aqui é um documento que eu fiz para falar sobre como a gente pode pensar sobre os campos de atividade que estão lá no, na BNCC e como a gente pode organizar isso a partir de atividades sociais. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, bem rapidamente, aqui são os campos de atividade, então você tem o campo da vida pessoal, o campo das práticas de estudo, o campo jornalístico, o campo da atuação, o campo artístico. Do lado de cá tem uma lista de atividades sociais que foram construídas junto com pessoas que davam aula para a EJA e que fazem parte de atividades que jovens de comunidades que estão em EJA e adultos participam. Então, a primeira coisa foi separar essas atividades a partir dos campos de atuação da BNCC. Segunda atividade pensada, a partir desse campo da vida, desse, de cada atividade social, quais são os entrelaços com áreas do conhecimento que podem ser feitas? Então, com geografia, com língua portuguesa, com história, geografia e biologia, com língua portuguesa e língua inglesa, para cada campo. Depois, pensar cada atividade, cada campo, cada atividade, quais os gêneros. Você está vendo? Depois que fez cada campo, pegar cada atividade, Cada gênero, cada aspecto enunciativo, aspecto discursivo e aspecto multimodal. Está vendo? De todos eles. E, a partir disso, pensar quais os grandes temas que estão envolvidos, por exemplo, na Agenda 2030. Como é que a gente faz a relação? Campo de atuação, atividade social e temas juvenis. Para vários. Aí, como é que faz isso? a partir dos multiletramentos. Aqui é uma coisa, é um texto antigo que eu fiz para um, pensar em... Então, pensar nos campos, como trabalhar com as mídias. Nos campos, como trabalhar com a multimodalidade. Então, na atividade social, nos gêneros, olha as, as, as multimodalidades que podem ser trabalhadas. Como trabalhar com a multiculturalidade. Ativ campo, atividade social, tema, multiculturalidade. Depois para fazer um trabalho de prática situal, ne, situada nesse campo, com essa atividade, com esses temas, a prática situada. Depois, a instrução é evidente, nesse campo, com essa atividade social, com esses temas, a possibilidade... E isso eu estou te mostrando, mas se você pegar a tese da Milena, vai ter isso. Se você pegar a da Marisol, vai ter isso. Se você pegar a da Samanta, vai ter isso. E se você pegar as práticas dessas escolas, você vai ver que as pessoas trabalham aqui. Se você olhar aqui para esse lado, é, olha lá, discussão de play, playlist, mas se você pegar aqui na instrução evidente, ó, ah, peraí, vamos lá. Então, no campo educativo, considerando os, os gêneros em foco, as tarefas podem ser planejadas para o enunciativo, discutir quem cria uma, e usa uma playlist, para que fazem, sobre o que são essas playlists, que valor tem na sociedade, discursivo, focalizar as marcas de um texto curto, de caráter expositivo e descritivo, multimodal, levantar e desenvolver diferentes modos que aparecem em playlists, escolhas lexicais, 
mais fundamentais, foco em substantivos e adjetivos descritivos, uso de modalizadores, de avaliação e comentários, discutir o uso de possessivo, trabalhar ritmo e letras de músicas para a criação de um tema da playlist. Então, veja, não deixou de ter materialidade. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Hum? Na próxima a gente fala mais. Mi, eu vou passar para o sub, e depois a gente, eu te prometo que se não hoje, na próxima eu respondo. Vamos lá. Vai lá, Subhan, it's your turn. Oh, ok. <laughs> Thank you. All right, so, hello everyone. Um, I would like to follow up on what uh, Professor Liberali has just talked about um, in her presentation, in her lecture. So I would like to share with you my um, article um, and my short presentation will be based on this article. So just um, bear with me for, for a minute because I'm sharing it um, using this Zoom facility. Um, there it is. Okay. So there it is. Can you see it? Um, where? Ah, you, you send us yeah. the article. Yes, yes, yes. yes. Can, you, can everyone see it? It mm -hmm. says 2022 translanguaging and multiliteracies. Um, okay, so I'm going to share my my screen, and then um, there are a few points from that article that are relevant to um, what Professor Liberali has just said. Uh, but before I start, I think I need um, I need to. Um, remind you all that the focus on, on my short presentation, my short lecture here is on the intersections uh, between translanguaging and multiliteracies. They come from two different um, lang uh, they come from two different research, um, what is it, research areas. One is based on applied linguistics and that is translanguaging. And the other one is based on the literacy research and that's multiliteracies, okay? So for two different groups of scholars, translanguaging and multiliteracies have been researched, you know, quite separately, all right? My focus is on um, looking at the intersections between the two, um, the commonalities, the common grounds, in other words, the similarities and how they are related to one another and how um, they are related to the idea of liberation. Okay, so uh, Professor Liberali mentioned earlier um, the theology of liberation, sociology of liberation, and psychology of liberation. If I have to add to those, then I would like to say that translanguaging and multiliteracies are pedagogical liberations. Okay, so translanguaging and multiliteracies are pedagogical liberation. Why is it so? Why okay. translanguaging? and multiliteracies are um, pedagogical liberations. Well, there are many reasons for that. Um, one major thing about the idea of liberation is that um, it is so different, right? The idea that is offered in both translanguaging and multiliteracies, it is so different from traditional teaching. With traditional teaching, language teaching, um, in all cases, and even though this article is primarily concerned with the teaching of English to speakers of other languages or the um, ESOL classroom, but the ideas apply to other um, languages, right? Um, the ideas apply to the teaching of other languages. So um, when it comes to translanguaging and multiliteracies, they are so different from the traditional teaching. Um, and that is because with traditional teaching, um, language teaching is dictated by one mode of teaching. So generally it's about the teacher teaching using the whiteboard or the blackboard with a, uh, with a marker and then um, trying to dictate some sentences to the students and getting the students to um, write down the words or the sentences um, in their notebook, right? And then after that, they have to do grammatical um, 
exercises. They have to um, read um, a passage of several passages and answer questions, right? And that's what I meant by one mode of teaching. Translanguaging and multiliteracies, however, liberate us, you know, from this idea of one mode of teaching. Why? Because rather than using one mode of teaching, we're using different modes of teaching, you know? So we're not using text, right? We're not only using text. We're using different things other than text. We use videos, we use recordings, we use cards, we use um, pictures, you know? All different, uh, even GIFs, right? Even um, social media memes, they all can be used in translanguaging and multiliteracy pedagogy, okay? So that's the first thing. And then the second thing is that with traditional teaching, um, the teaching is usually dictated by one language, all right? So it is dictated by one language, right? You have one language. Um, hold on. So you have one language where... Um, you teach English, right, using Portuguese, for example, in Brazil, okay? So in order to teach English, then the teacher use, speaks Portuguese. The explanation is in Portuguese, right? Um, or the explanation is solely in English. There is no use of Portuguese at all, right? In other words, the use of Portuguese is prohibited, okay? And that's what happens with monolingual pedagogy, and it's happening around the world. In Korea, for example, they do not allow teachers to teach English using Korean. They only um, require um, they only require teachers to teach English using English. That's why they have the new concept of TT, teaching English through English. And this concept is now applied in Japan too, okay? For many teachers, this is a disaster. So that's what's happening in, in Japan. So one language, okay, dictating the teaching of another language from the mother tongue to um, to the target language, whatever the target language is, could be English or French or German uh, or Spanish and so on, okay? Um, so whenever you teach and there's only one language involved, then it is dictated by the monolingual pedagogy. And that's the traditional perspective of teaching, okay? Translanguaging and multiliteracies, however, are totally different. They are the opposite to this traditional idea of teaching because in translanguaging and multiliteracies you break free okay you liberate yourselves from the idea of confinement of languages right whatever the languages are okay because they are all based on the structuralist perspective of language where you have english as one system Portuguese and, and as another system, and these two systems cannot blend, they cannot fuse, they cannot mix, okay, together, right? That's the idea. However, in translanguaging, actually, we do not have the conception of what it's called different languages because they are basically different features of linguistics, right? That are socially or ideologically and also politically named, okay, as languages, okay? So just to give you an idea, um, coming from my perspective, I'm Indonesian. I come from a mixed background. My father is, uh, my father was um, born um, in Bima, that's in Nusa Tenggara Barat, that's the central part of Indonesia, whereas my mother was born in the western part of Indonesia, in the main island of Java, okay? So I speak Indonesian, right? I speak Javanese too, but I don't speak Bimanese. With Indonesian as the national language, we use Indonesian, okay, um, as a language that is different from the Malaysian language, when in fact, People in Indonesia and Malaysia can both understand each other, okay? So we can understand each other, which basically means that linguistically we speak the same language, but different dialects, okay? So the same language, but different dialects. However, people in Malaysia will be angry if you tell them that they speak Indonesian. The same with people in Indonesia. They would be angry if you tell them, oh, you speak Bahasa Malaysia. You speak the Malaysian language. No, we speak Indonesian. 
Why is that? Because sociologically, right, there is a construction within the people that we are different from the Malaysian people. And this is rather um, strengthened, right? Further strengthened by the political ideas where Indonesia has to be different from, from Malaysia. Okay, so this is the idea of the political convention, why we have different languages, okay? But um, with translanguaging and multiliteracies, we do not look at the different and compartmentalization of languages. We do not look at that. We just look at the features. What are the features and how the features can be blend together for the best practice of education. So with translanguaging and multiliteracies, you have features of different um, languages, right? And features of different modes all blend together in order to teach one target language. So if you're using, if you're teaching English, right? You're teaching English, but in the process of teaching English, you use Guarani and then you speak Guarani and then you speak the another Indian language of the ethnic community, the local community where you teach, you use that language, right? And then you use the uh, national language of Brazil, which is Portuguese, and a different Portuguese um, version, right? That is, that is used by, uh, by the ethnic community. That's totally fine, right? All these different features in order to use one target language, that's the basic essence of translanguaging and multiracies. Does that make sense so far? Yeah? Okay, right. Now we go to the, um, to the article where I would like to share the commonalities between translanguaging and multiliteracies. So the first one is that semiotic assemblages. So some of you, I think somebody mentioned that one of the students here is like Alastair Pennycook. Is that right? <laughs> if I'm not mistaken. So um, yeah, I mean, looking at how that was used, and you know that critical panic, I'm um, sorry, critical um, language pedagogy by Alastair Pennycook is very famous, and Pennycook is one of the widely cited scholars. He came up with the idea of translanguaging at as including incorporation of semiotic assemblages. And that's the same with uh, multiliteracies because in translanguaging, translanguaging, you're not only including verbal communication, you also have other things such as movement, images, and even music, right? So these are all involved in translanguaging and uh, multiliteracies. And the same thing when you have the idea of translanguaging design. With translanguaging design, that means you try to set up tasks or activities, right, whether they are pair or group work, where learners can collaborate with speakers of similar home languages. And when you do that, you allow the learners to include the multimodalities of linguistic, visual, audio, audiovisual, gestural, and spatial through the employment of printed text, gestures, pictures, videos, recordings, GIFs, and so on, okay? So if I would like to share you the PowerPoint file that was used by Professor Liberali. So as you can see here, can everyone see this? No? Now you stopped. Okay. Now, yes. Okay, can you, can you see it? Can everyone see this? Yes, now yes. Okay, so in here you can see children, right? Um, drawing something, okay? As they draw um, something or many different things, many different pictures in there, then they use different colors, they use different, they use images. In doing so, they're listening to different ideas from music, for example, or maybe from recordings. And as they do so, right, they talk in their home, languages. And they also um, do this activity in order to learn English, for example, right? So uh, if we set up a group task for this um, group of children to work on something, then we allow them we allow them to use as many linguistic features as possible at their disposal, whatever it is, as long as they could uh, meet the objective of the project, right? 
So we set up the project and then we tell them that the, that the objective is for them to create a poster. And then in there, they have to um, draw different things and then provide the translation of those things in English and so on. And as they do so, they use different colors, they use different modes of learning, they listen to different things, they use different languages. That's basically the um, intersection between translanguaging and Multiliteracy. Okay, so that's the first one. And then the second one is, there's an interesting thought by um, Cardenas Curiel. She, um, in her um, PhD thesis, she offered a concept called translanguaging multiliteracy pedagogy. And this is basically about the juxtaposition of multimodal texts within and across content areas through translanguaging practices. So in other words, it's the same with this, right? The same with this. This is multimodal translanguaging pedagogy, according to, to her. However, the problem is that um, there is no clarity in terms of identifying how translanguaging multiliteracies pedagogy differs from different pers from the previous perspectives. Then I refrain from using it in in my article. So my idea is that. When we have what it's called um, the traditionally defined languages used alongside different genres, modalities, and styles, then we have what is called the intersection between translanguaging and multimodality. And the other, the other thing is that the intersection between translanguaging and multiliteracies is evident in the employment of semiotic resources. And by semiotic resources, that means the teacher could speak Guarani, the teacher could speak Portuguese, and at the same time, it is not just verbal language, it is not just verbal communication, but also there are gestures, there are bodily movement and visuals involved. Okay, so the teacher would show pictures, videos, and so on when making the explanation. And then the last one is um, about the shared goal between the two. So translanguaging and multiliteracies um, encourage readers and writers to investigate and create plural texts with diverse language and literacy practices. So it, not, it is not just the use of one language in order to communicate, but the use of different um, features of different languages in order to communicate. And the last bit that I would like to share is The part when this um, slide 16, I think you mentioned something about, about a white boy um, offending a, a, a girl having curly hair with an African look. Is that right, um, Fernanda? Can you, my, can you see my, sh my screen? Yes, it's right. I, yeah. I thought you were seeing I think it. It's around this light, is that right? Yeah, a little yeah. bit further, but but that's okay because they yeah. you can see the mix of people there already. So. Yes, so somewhere here, I think. Mm -hmm. Yeah, so um, when that happens, um, those children are, are actually doing translanguaging because when the white boy um, said something that was offensive to the white girl, you know, it wasn't particularly or mainly because of the verbal communication, but it must have been because of the involvement of other things, you know, and how those things refer to something that is offensive to, to, to the girl, uh, whatever that um, offensive thing is. So um, we do this naturally, we translanguage naturally, we involve uh, multiliteracies um, naturally, um, and at the same time with um, the, in at the same time with the emergence of social media in particular, then we use this, you know, multimodality more and more. The problem is that while this is happening, we just don't know the theoretical concepts, right? So everybody does it. It is part of people's daily lives, but we just need ideas. We need these concepts to be able to understand them, right? And, or, and also to be able to utilize them in the classroom. Okay, I guess that's enough. Sorry for 
um, being four minutes late. <laughs> no, that's okay. It's yeah. great to hear you. It, yeah. It's a pity yeah. we don't have more time. We can plan. Yeah. To if you have any tomorrow. questions, then I'm happy to hear. We, or you can I will talk to Michelle and Antonieta. Perhaps we can try to get you for one of our meetings, and then you can have the whole time for you to discuss. Yeah. I'm that's still in I South Paulo until here. next week on Tuesday. Yeah. So yeah. Not would like to open. But when you are at home, you can come, you can, you can, you can participate with us as well. Oh yes, of course. Okay. It's it, it's sure. Thank you. online, so you can join us whenever you want. And just for sure, because because it's late already. Um, I have uh, one last example that I'm not going to present today. Um, but we can do it next week. And uh, I will share with you uh, one of the articles that Antonieta Claudinha, Claudinha Hilsdorf and I prepared. And I think uh, you, can, you can see this in English. I try never to use the English ones because I, I think you already are too much involved with this. But this article has to do with young kids and English. It's not an article, actually. It's a chapter of a book that is very extremely totally impossible for us to pay so i i bought it and i scanned it i i oh yes i scanned it and and now you have it uh th there you are it's our our chapter for you if you want to have a look at um, how we discuss this for young kids and with um um english Thank you very much, Sabham. I think that Thank you. your 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 com, your connection with mine was very good because you managed to to say about things that we also work with, and in this article you will find it how we connect trans language into multiliteracy. But I think that it's always very important that you have in mind that the two are always inter, intertwined. And it was a great opportunity. Thank you very much for, for being here, too. Obrigado. Oh, great. <laughs> great. Thanks, everyone. Bye-bye. And we Bye -bye. have to thank Fernanda, right, guys? Because it's always awesome to hear her. It's <laughs> wonderful, really. Fair. Thank you. Thank you. I, I have two questions, but I, I'll let this question for our next meeting. Só vou lembrar no próximo meeting eu vou estar num jatinho. Ah, não, talvez eu participe do aeroporto, porque eu viajo na quinta-feira que vem às 10 horas. In the horas. beginning, we need 10 minutes in the beginning with you. <laughs> então, às 6 horas eu, eu vou estar no aeroporto já, porque eu sou neurótica, o avião é às 10, mas eu chego 4 horas antes. Então, aí eu tenho desculpa perfeita para falar para todo mundo por que eu fui tão cedo. <laughs> It's a deal. And for next meeting, we have Marisol. <laughs> Learn in Portuguese, Fernanda. <laughs> yeah, you have to learn. I was just saying that I will participate from the airport because I travel right. next Thursday to the US and uh, I will send you pictures oh, of, of the place. The same with me. I'm going to Cuiaba next week. Ah. <laughs> and then Peru after that. Ah, so you're going to Cuiaba. Yeah. Is anyone here from Cuiaba? No. Nobody. No, no. nobody. But I have a student who will probably be there next week. Yeah. <laughs> She is a teacher educator there. Okay, gente. Obrigada, Marisol. Okay. Okay. Oh, yeah, Marisol thank you. Any questions, just though. send me an email. I have already provided okay, Marisol. Uh, Marisol. my email to everyone. Okay. Great, great. Thank you. Marisol, então, Marisol, você é. Deixa eu parar de gravar.